안녕하세요. 조용히 해. 다리 인사 드려. 안녕하세요. 다리 인사. 안녕하세요. 리스입니다. 오늘 영상은 예전부터 정말 요청이 많았던 겨울쿨톤의 데일리 립 추천 영상입니다. 오늘 제가 추천드릴 립은 다섯 가지고요. 겨울 분들께 어울리는 컬러들일 것 같아요. 우선 첫 번째로 소개해드릴 제품은 이 3C 블러링 리퀴드 립 베어베리 컬러인데요. 이게 지금 바른 컬러인데 이 컬러는 저번에 퍼스널 컬러 진단을 받으러 갔을 때 추천받았던 립이고요. 이거는 무슨 컬러라고 해야 될지 모르겠는데 살짝 모브피치 섞인 버건디 컬러라고 해야 될까요? 아니면 레드 컬러라고 해야 될까요? 퍼플 컬러에 살짝 우유를 탄 듯한 약간 저에게는 좀 많이 소프트한 컬러예요. 그래서 저는 좀 부드러운 컬러를 바르고 싶을 때 자주 사용하는 제품이 발랐을 때 완전히 매트하게 되지는 않고 살짝 촉촉함이 남아있는 정도입니다. 묻어남은 꽤 많은 편인데 지속력은 나쁘지 않은 편이에요. 개인적으로 소프트해서 진하게 발라도 그렇게 과해 보이지 않기 때문에 데일리 립으로 자주 사용하는 제품입니다. 그 다음에 소개해드릴 제품은 바로 이 백. 버닝러브 컬러입니다. 지금 입술에 바르고 있는 컬러인데요. 이 제품은 제가 겨울 쿨톤 메이크업을 하거나 퍼플 립을 바르고 싶을 때 주저없이 바로 꺼내는 제품인데요. 버건디에 퍼플을 많이 섞은 듯한 조금 짙은 퍼플 컬러입니다. 개인적으로 쿨톤 립 추천해달라고 그러면 제일 먼저 추천해드릴 수 있는 립 제품입니다. 저의 최애 매트 립 컬러. 확실히 바르면 얼굴이 하얘 보이고 립이 돋보이기도 하고 좀 입술이 다크해 보여서 개인적으로 제가 메이크업 할때 자주 사용하는 제품이에요. 이 제품도 매트한 리퀴드 립인데 살짝 촉촉함을 가지고 있어요. 그래서 바를 때 굉장히 크리미하고 묻어남이 조금 있는 편인데 어느 정도 입술을 찍어내고 나면 은 거의 파스텔처럼 보송하게 입술에 남기 때문에 지속력도 굉장히 좋은 편이에요. 개인적으로 정말 좋아하는 제품입니다. 그 다음에 소개해드릴 제품은 저의 진짜 데일리 최애템 이 글래스팅 워터 틴트 레드 드롭 컬러입니다. 제가 소개해드리는 다른 컬러들에 비해서 저한테는 살짝 토마토 빛이 느껴질 정도로 그렇게 많이 쿨하지 않은 컬러입니다. 제가 틴트 중에 진짜 유일하게 세통 이상 구입을 해서 사용한 제품이에요. 이거는 진짜 거의 한 다섯 통째 구입을 해서 사용하는 것 같아요. 저는 좀 레드 컬러의 스펙트럼이 넓은 편이어서 웬만한 레드 컬러들은 다 무난하게 사용할 수 있거든요. 그래서 평소에는 진짜 레드 컬러를 자주 사용을 해요. 새 컬러에도 많이 사용하고요. 그냥 거의 열번 메이크업하면 한 여덟 번 바를 정도로 정말 좋아하는 제품입니다. 약간 물막 같은 글로시함을 가진 틴트예요. 그리고 묻어남이 굉장히 적은 편이고 지속력도 굉장히 좋은 편이고요. 일단 롬에는 색깔을 굉장히 잘 뽑기 때문에 역대급 물감과 역대급 컬러감이 만나서 정말 완벽한 제품 라인이라고 생각을 합니다. 원래는 이 글래스팅 워터 틴트 중에서 퍼플 샤워 컬러가 제일 좋아하는 컬러였는데 그 컬러는 단종된 걸로 알고 있어요. 그래서 조금 아쉽긴 한데 저에게는 이 레드 드롭 컬러가 있어서 괜찮습니다. 글로시한 틴트 중에서 정말 제일 좋아하는 제품이에요. 저는 진짜 이 글래스팅 워터 틴트에서 새로운 컬러들이 계속 나왔으면 좋겠어요. 정말 단종되지 않고 아주 다양한 컬러들이 나와서 정말 그거를 다 구입을 해서 사용을 하고 싶습니다. 정말 너무 좋아요. 촉촉하고 지속력이 좋은 틴트를 찾으시는 분들께 정말 추천해드리는 제품입니다. 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 이 릴리바이레드 로맨틱 라이어 무스 틴트 중에 6호 블루베리 워랭인 척 컬러입니다. 이 컬러도 퍼플 컬러 중에 정말 무난히 사용하는 제품인데요. 앞서 보여드렸던 베어베리랑 버닝러브랑 약간 비슷한 계열이에요. 약간 촉촉함이 섞여있는 매트 리퀴드 립인데 그래서 묻어남이 살짝 있는 편이고요. 개인적으로 이 제품이 이에 잘 묻어나는 편이라서 좀 조심히 사용하는 제품이에요. 일단 컬러감은 베어베리보다는 진하고 퍼플빛이 돌고 버닝러브 컬러보다는 조금 퍼플빛이 적고 더 버건디 컬러에 가까 
가까운 제품입니다. 약간 톤 다운된 레드 버건디 느낌? 근데 아마 웜톤이신 분들은 바르시면 살짝 푸른기가 느껴지실 거예요. 이 제품도 저번에 퍼스널 컬러 진단받으러 갔을 때 추천받은 제품 중에 하나인데 착색도 굉장히 진하게 되는 편이라서 지속력이 좀 좋은 제품입니다. 양 조절에 따라 굉장히 밝게, 어둡게, 다양하게 바를 수 있는 제품이에요. 이 제품도 데일리로 정말 자주 사용하는 제품입니다. 마지막으로 소개해드릴 제품은 이 입큰 퍼스널 무드 워터핏 슈어 틴트 8호 크림슨 레이크 컬러입니다. 다섯 가지 컬러 중에서 가장 다크한 편이고요. 굉장히 워터리하게 발리면서 시원하게 발리는데 바르자마자 굉장히 매트하게 바뀌어요. 이 컬러는 레이어링 할수록 굉장히 진해지는 편이어서 저한테는 처음에는 레드 컬러 느낌으로 발리다가 점점 레이어링해서 쌓아갈수록 퍼플빛이 많이 돌고 좀 다크한 버건디 퍼플빛이 많이 올라오는 제품이에요. 이 제품은 또 특이한 게 팁이 양면인데 한쪽은 보정 보송하게 털이 있는 쪽이고 한쪽은 매끈한 실리콘 같은 팁이에요. 이팁 자체가 제품을 머금고 있는 양이 그렇게 많지가 않아서 어플리케이터 자체로 블렌딩을 할수 있어서 굉장히 편한 편인데 조금 바르기가 까다로운 틴트예요. 저는 물 틴트 같은 제품을 바르면 입술 안쪽 각질만 물드는 그런 입술이거든요. 제가 이 제품은 바를수록 좀 다크해진다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 좀 입술 상태가 안 좋은 날 바르면 좀 얼룩덜룩하게 발릴 때가 있어서 조금 바르기가 까다로운 제품인데 정말 좋은 점은 지속력이 정말 엄청 좋아요. 완전히 착 스며들듯이 착색이 되는 제품 제품이라서 지속력이 정말 좋습니다. 그리고 지속력이 좋은데 묻어남이 아예 없어요. 지속력 좋은 립을 바르고 싶다 하면 무조건 이 제품을 사용을 합니다. 그래서 이 제품도 데일리로 자주 사용하는 겨울쿨 컬러입니다. 여기까지 겨울쿨 다크의 데일리 쿨톤 립 다섯 가지를 추천을 해드렸습니다. 오늘 소개해드린 다섯 가지 컬러가 저한테 겨울 쿨톤 립 추천해주세요 하면 추천해드릴 수 있는 딱 다섯 가지 컬러예요. 어쨌든 이렇게 립 추천 영상을 처음으로 찍어봤는데 어떠셨을지 모르겠어요. 다음에 더 좋은 립 제품들을 발견하게 된다면 다시 한번 소개해드리도록 하겠습니다. 그럼 영상은 여기까지고요. 오늘도 예쁘게 피어나세요. 안녕!